ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நாங்கள் காலிஃப்ளவரில் எப்படி பகோடா செய்கிறேன்னு பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அதுக்கு நான் எடுத்து வச்சுருக்கிற காலிஃப்ளவர் எப்படி சின்னா வட்டிட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி விட்டு அது கொதித்து கொண்டு வரையக்குள்ள உப்பும் மஞ்சளும் சேர்த்து கொண்டிருக்கிறேன் இந்த தண்ணி கொதித்து கொண்டு வரையக்குள்ளேயே நீங்கள் வட்டி வச்சுருக்கிற காலிஃப்ளவரை சேர்த்து மூடி போட்டு ஒரு அஞ்சு பத்து நிமிஷம் நல்லா அவிய விடுங்க அப்போ இந்த காலிஃப்ளவருக்குள்ளே பூச்சி எதுவும் இருந்தால் அதெல்லாம் இல்லாமல் போயிடும் இதில் ஒரு வகை காலிஃப்ளவர் மஞ்சூரியன் மசாலாவை பயன்படுத்தி பகோடா ரெடி பண்ணியிருக்கிறேன் வெங்கட பகோடாவுக்கு அது பெருங்காயத்தூள் கொஞ்சமும் மிளகுத்தூள் தேவையான உரைப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகாய்த்தூள் சேர்த்து அதோட கடலைமா சேர்த்துக்கொள்ளுங்கோ இங்கே மூணு டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கொள்கிறேன் நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு பார்த்து சேர்த்துக்கொள்ளுங்கோ அதோட சுவைக்கேற்ற மாதிரி உப்பு பிறகு கொஞ்சம் இவ்வளவு கொஞ்சம் கொஞ்சம் தண்ணீராக தெளித்து விட்டு பிணைஞ்சு சேர்த்துக்கொள்ளுங்க இப்போ நான் கிறிஸ்பி ந கிறிஸ்பி அந்த முருகி வாரதுக்காக அரிசி மா ஒரு டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கொள்கிறேன் இப்போவும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு பிணைஞ்சு கொள்கிறேன் இதோட கொஞ்சம் கொத்தமல்லி இலையும் சேர்த்து இந்த பதத்துக்கு வார அளவுக்கு பிணைஞ்சு எடுத்துக்கொள்ளுங்க ஆக தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடா ஆக கட்டியாகவும் இருக்கக்கூடா இப்படி பார்த்து இப்படி இந்த பதத்துக்கு கலந்து எடுத்துக்கொள்ளுங்க பிறகு நான் ஒரு பாத்திரத்தில் எண்ணெய் விட்டு எண்ணெய் கொதித்ததும் இந்த பொறிக்கிற பகோடாவை போட்டு எடுத்துக்கொள்கிறேன் அவ்வளவுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எங்களோட ஈஸியான பகோடா ரெடி